హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా భృగు మహర్షి బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు ఇక హిరణ్య కష్పుడి కుమార్తె అయిన దితి మరి ఆయన యొక్క భార్య ఇక వీరికి కలిగిన కుమార్తె దేవవర్ణి ఇక భృగు మహర్షి తన కుమార్తె దేవవర్ణిని విశ్వద బ్రహ్మకిచ్చి వివాహం చేశాడు ఇక దేవదానవుల మధ్య భీకర యుద్ధం జరుగుతున్న రోజుల్లో శ్రీ మహావిష్ణు అండ చూసుకుని దేవతలు విజృంభించారు వారి దాటికి నిలబడలేని రాక్షసులు యుద్ధభూమి నుంచి పారుపై భృగుపత్ని అయిన దితిని శరణు కోరారు ఇక దితి వారికి అభయాన్ని ఇచ్చింది ఇక ఈ సంగతి తెలిసిన శ్రీ మహావిష్ణువు తన సుదర్శన చక్రంతో దితిని సంహరిస్తాడు తన భార్య మరణానికి శ్రీహరే కారణమని తెలుసుకున్న భృగువు కోపితుడై నాలాగి నీవు కూడా భార్య వియోగ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తావు అని శ్రీహరిని శపించాడు ఇక భృగువు ఇచ్చిన శాపాన్ని శ్రీహరి రామవతార కాలంలో సీత వియోగం ద్వారా అనుభవించాడు ఇక అనంతరం భృగువు పులోమా అనే కన్యని వివాహం చేసుకున్నాడు ఇక పులోమా మరి అతిలోక సౌందర్యవతి ఇక ఆమె సౌందర్యానికి ఆకర్షితుడైన పులోముడు అనే దైత్యుడు పులోమను వివాహం చేసుకోవాలని సంకల్పించి తన మనోరథాన్ని పులోమ తండ్రికి తెలిపాడు పులోముడు కశ్యప ప్రజాపతి కుమారుడు అయినప్పటికీ రాక్షస ప్రవృత్తి కలవాడు అవడం చేత పులోమను అతనికిచ్చి వివాహం చేయడానికి నిరాకరించాడు ఆమె తండ్రి అప్పటి నుండి పులోమునికి పులోమ మీద వ్యామోహం అనేది అలాగే ఉంది మరి ఈ విషయాలనేవి ఏవి మరి పులోమకు తెలియవు ఆ తర్వాత పులోమ వివాహం అనేది భృగు మహర్షితో జరిగింది ఇక పులోమ భృగు మహర్షితో ఆదర్శం అయిన మరి అన్యోన్యమైన వైవాహిక జీవితాన్ని గడుపుతుంది ఇక ఇంతలో మరి పులోమ గర్భవతి అవుతుంది ఒకరోజు నిత్య కర్మానుష్ఠానానికి భృగువు నదీ స్నానానికి వెళ్లాడు ఆ సమయంలో పులోమను అపహరించి తీసుకుపోవాలనే ఆలోచనతో పులోముడు భృగు ఆశ్రమానికి వచ్చాడు ఒంటరిగా ఉన్న పులోమను చూడగానే అతనిలో కామావేశం కట్టలు తెంచుకుంది ఆమె వైపు అడుగు వేయబోయాడు అగ్నిహోత్ర గృహంలో ఉన్న అగ్నిదేవుడు ఒక్కసారి ప్రజ్వరిల్లాడు అది చూసిన పులోముడు భయపడి అగ్నిదేవ నేను మనసుపడ్డ ఈ పులోమ ప్రస్తుతం నీ సంరక్షణలో ఉందని అర్థమైంది అయినా నాకు భయం లేదు నీవు పాపరహితుడు అనే ఉద్దేశంతో నిన్ను ధర్మ సందేహం అడుగుతాను తీరుస్తావని అడుగుతాడు అప్పుడు అగ్నిదేవుడు అంగీకరించి తన సందేహాన్ని అడగమంటాడు అప్పుడు పులోముడు ఈ పులోమను నా మనస్సాక్షిగా భరించాను కాని ఈమె తండ్రి నా మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా నా ప్రియురాలైన ఈ పులోమను భృగుకిచ్చి వివాహం చేశాడు ఇప్పుడు చెప్పు ఈ పులోమ నా భార్య లేదా భృగు భార్య నిజం చెప్పు అని అడుగుతాడు పులోముడు ఈ సంభాషణంతా భయభ్రాంత చిత్తంతో వింటుంటే పులోమ దానవనందన నీవు మనసుపడ్డ పులోమ ఈమెయే కాని నువ్వు విధిపూర్వకంగా మంత్ర సమేతంగా ఆమెను వివాహం ఆడలేదు వేదోక్తంగా శాస్త్రపూర్వకంగా ఆమె భృగు యొక్క భార్య ఇక భృగు మహర్షి పులోమను వివాహం చేసుకున్నాడు ఈమె భృగుకు ధర్మపత్ని పైగా గర్భవతి ఈమెను కామదృష్టితో చూడడం మహాపాపం బలముందనే గర్వంతో అధర్మానికి సిద్ధపడితే అంతమైపోతావని హెచ్చరిస్తాడు అగ్నిదేవుడు కాని మధోన్మత్తుడైన పులోమునకు అగ్నిదేవుని హితోపదేశాలు రుచించలేదు వెంటనే అతడు భీకర వరహారూపం ధరించి పులోమను ఎత్తుకుని ఆకాశానికి ఎగిరాడు ఆ వేగానికి పులోమ గర్భంలో ఉన్న శిశువు తన యోగబలం చేత తల్లి ఉదరం నుంచి జారి అంటే చిత్తమై వెలుపలికి వచ్చి కోపంగా పులోముని వంక చూశాడు శతకోటి సూర్యకిరణ సమానమైన ఆ పశువాని చూపులకు పులోముడు బూడిదగా మారి నేలపై పడ్డాడు పులోమ తన బిడ్డను ఎత్తుకుని తనకు జరిగిన అవమానానికి విలపిస్తూ బ్రహ్మలోకానికి బయలుదేరుతుంది మరి ఆమె కన్నీరు అనేది ప్రవాహంగా మారి బ్రహ్మలోకం దాకా వస్తుంది బ్రహ్మ విలపిస్తున్న తన కోడలు పులోమను ఆమె వెనక్కి వచ్చిన నదిని చూశాడు జరిగింది తెలుసుకున్న బ్రహ్మ పులోమను ఓదార్చి ఆమె కన్నూరు నుంచి పుట్టిన ఆ నదికి వధుసరా అని పేరు పెట్టాడు తర్వాత ఆమెను తిరిగి భృగు మహర్షికి అప్పగించాడు మరి ఈ విధంగా భృగు పులోమకు పుట్టినవాడే చెవనుడు తల్లి గర్భం నుండి జారి జన్మించాడు అతడికి చెవనుడు అనే పేరు పెట్టాడు మరి భృగు మహర్షి సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా భృగు మహర్షి మరియు పులోముడి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ స్టేట్ ట్యూన్ విత్ తెలుగు ఇన